Hola fanáticos, la noticia de hoy es que estamos en la era de videojuego que ocupa 100 GB. Hoy en día es normal que las consolas cuenten con disco duro de 500 GB o 1 TB para almacenar en ellos los juegos que disfrutamos en, en dichos dispositivos. Esas unidades que parece contar con suficiente capacidad están viéndose acorraladas, no obstante, por unas descargas digitales y unos tamaños de instalación cada vez más grandes. Lo demuestran esa nueva hornada de juegos que ya superan de forma normal los 50 GB y que en algunos casos llegan a rondar los 100 GB. Los parches del día cero, las actualizaciones y los contenidos adicionales no hacen sino agravar un problema curioso, el de que cada vez nos caben menos juegos en las consolas que nos venden Sony o Microsoft y también actualmente Nintendo Switch, algo que desde luego también afecta al mundo del PC. La evolución en este segmento ha sido gradual pero constante y hemos pasado de tamaños de instalación que no superaban los 10 GB en las Xbox 360 o PlayStation 3 a tamaños que fueron siendo cada vez más y más grandes a medida que pasaba el tiempo. Juegos como Fallout 3, que en el año 2008 ocupaban 5,48 GB, o Skirin, que en el año 2011 ocupaban 3,68 GB, pasamos al juego Halo 5, Guardians, que en el año 2015 ocupa 60 GB, o Quantum Brick, que en el año 2017 ocupa 95 GB. En casos como el de Quantum Brick, por ejemplo, la descarga digital para la Xbox One roza ya los 95 GB, una cifra que se une a esos ya 50 GB que parece ser la norma en muchos otros juegos y que hace que los discos duros de la consola puedan almacenar un par de docenas de juegos. Aquí las soluciones pasan por desinstalar un juego y olvidarlo durante un tiempo para instalar otro, o bien acudir a los discos duros externos que varios fabricantes ofrecen para estas consolas y que permiten tener margen de maniobra en este sentido. El tamaño de esos juegos se ha aprovechado eh, de los nuevos medios de almacenamiento. Los discos Blu-ray han, han sustituido a los DVDs y sobre todo de las nuevas conexiones de banda ancha, que también han favorecido la distribución de los juegos en formato de descarga digital. Algunos desarrolladores rodean al videojuego en sí de contenidos adicionales que también imponen una carga importante en nuestros discos duros y nuestra línea de datos. Eso ha hecho que los desarrolladores no tengan demasiados reparos a la hora de incluir <coughs> más y más contenidos y, por supuesto, de mayor calidad y resolución para que los jugadores podamos disfrutar de toda esa riqueza visual. Una riqueza visual que, eso sí, tiene un precio. Lo tiene en esas unidades de almacenamiento que se quedan cortas antes de tiempo, pero también en nuestras líneas de datos. Puede que para algunos tener en casa una conexión de fibra sea lo normal, pero hay partes del mundo donde las conexiones de banda ancha son menos anchas y eso puede acrecentar esa brecha digital que hace que algunos usuarios no puedan disfrutar de esos juegos por no contar con líneas de conexión tan desarrolladas. El tamaño de las descargas digitales suele seguir siendo un patrón similar en el de las descargas para Xbox One y PlayStation 4 tienen tamaños similares, quizás algo superiores en el caso de PlayStation 4, y es la descarga para la versión de PC la que más espacio necesita. Algunos desarrolladores y distribuidores, como el caso de Steam, han comenzado a separar las opciones de instalación de sus videojuegos en el PC, por ejemplo, en la serie Call of Duty, sea todo por instalar el juego por partes para poder disfrutar o no del modo campaña, sin juego online, o el modo multijugador, algo que reduce las exigencias en cuanto a tamaño. Pero aquí es cierto que al menos en un mundo del PC ampliar el almacenamiento es bastante más sencillo y accesible. Y sin embargo el problema parece que persiste, sobre todo cuando las actualizaciones, parches, DLCs y otros contenidos extra no hacen más que ir aumentando el espacio de un juego, de un juego que ocupa en disco. Puede ser un problema menor, pero lo cierto es que resulta curioso comprobar cómo lo que ocupaba un juego hace 10 años no tiene mucho que ver con lo que ocupa ahora. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.